என் இனிய விவசன வரைக்கும் இனிய காலை வணக்கம் நான் உங்கள் கௌரி கூப்பன் நீங்கள் எல்லாம் எப்படி இருக்கிறீங்க நான் நல்ல சுகமாக இருக்கிறேன் இன்றைக்கு வந்து சாவை செடியில் நான் எங்களுடைய அம்மா விட்டேன் நின்று கொண்டிருக்கிறேன் இப்போ நாங்கள் வலிக்கிட்டு சோழியம்மன் கோயிலுக்கு போக போகிறோம் சோழியம்மன் கோயிலுக்கு போக வேணுமென்றது நிறைய நாள் ஆசை முன்பு நான் ஓருக்கு முதல் இங்கே இருந்த காலத்தில் நான் அந்த கோயிலுக்கு போயிருக்கிறேன் இப்போ வந்து என்னோடய ஃப்ரெண்டின் மூலமாக எனக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைச்சிருக்கு இன்றைக்கு தேர் திருவிழா சோழியம்மன் கோயிலில் அதை உங்களுக்காக எடுத்து காட்ட போகிறேன் இந்தியா ப்ரோக்ராம் உங்களுக்காக வாங்க போய் பார்க்குறேன்
வடக்கே அமைஞ்சிருக்குது தாவகேரி வடக்கு இந்த ஆலயம் கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் ஆண்டுக்கு மேற்கொண்டவர்கள் இந்த ஆலயத்துக்கு பெயர் வந்து இலங்கையாரணி இலங்கையாரணியம் இலங்கை என்று சொன்னால் மரத்துக்கு ஒரு பெயர் அடுத்தது பற்றாத நீர்மத்துக்கு ஒரு பெயர் நீர்மத்துக்கு வருத்தவே இல்லை அடுத்தது பெரும்பாலான மரங்கள் மகள மரம் மகள மரம் மட்டுமல்ல பலவிதமான மரங்கள் சூழ இந்த சூழலை அமைஞ்சிருக்கு பொப்புண்ணே இருக்குது செங்காம் இருக்குது கந்தனம் இருக்குது பொங்கட்டி இருக்குது கடவாக்கு இருக்குது கோங்கு இருக்குது பொண்டல் இருக்குது ஆச்சா இருக்குது இப்படியாக பல வகையான மரங்கள் ஆயுர்வேத மருத்துவ மரங்கள்லாம் இருக்குது இந்த இடத்துல இந்த அம்பாள் அமைந்திருக்கு காலங்காலமாக அப்படியே இந்த ஆயுர்வேத சித்த மருத்துவத்துறை கூட தங்களுடைய மாணவர்களை எல்லாம் இங்கே ஊட்டி கொண்டு இந்த மரங்களை அடையாளப்படுத்துறாங்க இந்த மரங்களுக்கு பேர் என்னன்னு கேட்டு அதை அதை அடைக்கி கிராம்பில் குடிச்சு அதை படிக்கிறேன் அதனை கிர வணிகத்தில் மூணு நாலு தடவை நடக்கும் அப்போ அப்படியாக இந்த ஆலயம் கிட்டத்தட்ட போர்ச்சுகீசர் காலத்தில் ஒரு போர்ச்சுகீச வீதியாக விருத்தி அதிகாரி தாதர் ஓட்டு கொண்டு வந்தவர் தச் அந்த நேரத்தில் அவற்றை கூட விழுந்து அதுக்கு சுகமில்லாமல் போய் அப்படி புது புகழ்பெற்ற ஆலயம் இந்த ஆலயத்தில் நான் இப்போ கடந்த முப்பத்தஞ்சு வருஷமாக இருக்கிறேன் அப்படியா எனக்கு முந்தைய என்னுடைய பெரிய தந்தை இருந்தவர் அதற்கு முந்தைய ஒரு தாத்தா இருந்தவர் அவர் அவருடைய தாத்தா அதுக்கு முந்தைய அவருடைய தாத்தா கொழு தாத்தா எட்டாவது வீடு என்ன இந்த கோயிலுக்கு பின்னுக்கு ஒரு ஒரு கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்கிறேன் அப்ப இந்த மருத்துவ மரங்கள் சூழ்ந்த இந்த ஆலயத்துல பல நீராடி தங்களுடைய நோய்களை தீர்த்து கொள்றவர் எல்லா விதமான இந்து நிகழ்வுகளும் இருக்குது அப்ப சித்திரையில வருஷ பிரபு தொடக்கம் விசேஷம் பிறகு இந்த சித்திரை போனா வைகாசியில ஒரு பொங்கல் இருக்குது வரணும் <laughs> நயனாதிவுக்கு போகலாம் நன்றி ஐயா தொடர்ந்து திருப்பணிகள் நடந்து கொண்டிருக்குது அப்ப இந்த கோபுரம் ஆவணிக்கு முதல் ஆவணியில கும்பாபிஷேகங்கள்
சாப்பாடுக்குள்ள <laughs> இங்க வந்து மீசாலையில கத்தரிக்காயும் மாங்காய் கறியும் வைக்கிறது ஸ்பெஷல் ஓ மாங்காயும் கத்தரிக்காயும் நிச்சயமா வைப்பினோம் இந்த ஊருக்கு அது ஸ்பெஷல் மாங்காயும் கத்தரிக்காயும் அம்மா வாழக்காய் வெட்டி வச்சிருக்கணும் இங்கதான் எல்லாரே மிரு 
நிறுத்தி வச்சு சாப்பாடு கொடுப்பேனா இங்கே பூசணிக்காய் மரவள்ளிக்கிழங்கு எல்லாம் வெட்டி வச்சிருக்கேனா அங்க பின்னுக்கு சமையல் வெந்து கொண்டிருக்கிறது இங்க சாதம் வச்சிருக்கு ஏற்கனவே சமைச்சிட்டா சாதம் வச்சிருக்கு இனி இதுக்குள்ள கரியும் வச்சு இனி நிறைய போடுவீன் இப்பதான் ஸ்டார்ட் பண்ணி கொண்டிருக்கீங்க உருளைக்கிழங்கு வெட்டி வச்சிருக்கீனா கத்தரிக்காய் இருக்குது இங்க இல்ல நிறைய அடுப்புல சமைச்சு கொண்டிருக்கீங்க அப்பளம் பறிச்சிருக்கிற அப்பளம் மிளகா இந்த அடியார்கள் எல்லாம் சமைச்சு கொண்டிருக்கீங்க பொரியிறது வெங்காயம் ஒவ்வொரு இது கனகாலம் ஆயிட்டுது எனக்கு சரியான ஞாபகம் இல்லை இப்ப கட்டினவே வந்து இந்த தாப்பனார கேட்டா சொல்லுவார் ஓ எல்லாம் இங்க கோயிலிட இங்க வந்து சமையல் செய்யறவ தாங்கள் பாத்திரங்கள் எல்லாம் கொண்டு வருவினாம் இந்த பத்தாதுன்றது கோரம் அவையெல்லாம் கொண்டு வருவினாம் ஆனா இது முந்தி நான் சின்ன பிள்ளையில இருந்தே கோயிலுக்குள்ள தான் சமைச்சவ பிறகுதான் மடமா பெருசா இடம் பத்தாதுண்டு இது கோயில் காணியிலேயே கட்டி வச்சிருக்குது ஆனா அங்க சோல் அந்த அம்மனுக்கு பின்னால சின்ன சமையல் அண்டா அங்கேயும் செய்யறங்குனி திங்கள் அண்டா ஒவ்வொரு பங்குனி திங்களுக்கும் நிறைய ஸ்பெஷலாக இருக்கும் சாமிக்கு முன்னுக்கு தான் படைப்பினாம் அது அங்கேயே தான் சமைப்பினாம் டூ ஹண்ட்ரட் பறிக்கப்பட்டது எல்லாம் பெருசு பெருச
வந்துட்டால் 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 என்ன என்ன ஓ தேங்க்யூ நாங்கள் ஜூஸ் குடிக்க மாட்டோம் வேண்டி என்ன மெசன் பேக்கெட் பேக்கெட்டாக வேண்டி வச்சிருக்கு நான் வந்து அதில் ரெண்டு கூட நேரம் பார்த்தேன் தெரியுமா அதில் ரெண்டு கூட அன்பான பக்த அடியார்களுக்கு அன்பான வேண்டுதல் இங்கே அன்னதான மடத்திலே மகேஸ்வர பூசை நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது பக்த அடியார்கள் அந்த மகேஸ்வர பூசையிலே கலந்து கொள்ளுமாறு உங்களை அன்பாக அன்னதானம் செய்கின்ற அடியார்கள் வேண்டிக் கொள்ள தீத்தமாக